Sevgili izleyiciler hoş geldiniz. K12 TV'den mutlu günler dileriz. Bu hafta Avrupa'da K12 eğitiminin 16. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde konuğumuzla İsrail eğitim sistemini konuşacağız. Konuğumuz Sayın Stella Magid Podolski. Ee, sevgili Emine, sevgili Stella, welcome. Thank you. Thank you sir. Teşekkürler evet. hocam. How are you Stella? I am fine. Glad to be here with you today. Good. Çok mutluyum burada olduğuma dedi hocam. Ee, biz de çok mutluyuz. Ee, öncelikle e, Stella Magid Podolski'nin e, özgeçmişini okumak istiyorum. Stella Magid, e, Scientix, İsrail elçisi. E, Teknikon, e, İsrail Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden 3 akademik e, derecesi var. Biyoloji, bilim ve teknoloji eğitiminde lisans derecesine sahip. Genetik ve web tabanlı bilim ve teknoloji eğitiminde ise yüksek lisans derecesine sahip. Tel Aviv'de çalışıyor. Ortaokullarda fen, kimya ve fizik öğretmeni olarak görev yapıyor. Liselerde de yine aynı zamanda biyoloji öğretmeni olarak görev yapıyor. Ayrıca İsrail Teknoloji ve Bilim Enstitüsü Teknikon'da Bilim ve Teknoloji Eğitimi Fakültesi'nde de sistem öğretmenlerine, sistem aday öğretmenlerine e, dersler veriyor. E, ayrıca Avrupa Okul Ağı e, tarafından yürütülen e, birçok e, projenin de e, İsrail temsilciliğini yapıyor. E, sevgili Emine, e, e, diğer ülkelere bağlandığımız zamanda da e, yine bir formatımız var. E, İlkokuldan e, liseyi bitirene kadar olan e, kısmı bir inceliyoruz. E, hı hı. Hem burayı burayı hem öğrenci hem de öğretmen açısından e, inceliyoruz. Bu kapsamda yine e, sevgili Stella'ya sorularımız olacak. E, Hocam bugün gerçekten e, Avrupa dan biraz tabi uzaklaştık aslında İsrail'e gittik ama oradaki eğitim sistemini de biraz irdelemiş olacağız. Ee, çok hani bizim aklımıza gelen bir sistem olmuyor bazen hani eğitim sistemi dediğimizde. Bu anlamda çok güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Aklımızdaki soruları da e, istediğimiz gibi sorabileceğimiz bir yayın olsun. <gülüyor> yani şey eğitim anlamında dünyanın neresinde ne varsa bunu incelemek istiyoruz. Buradan olumlu çıkarımlar yapıp bunu kendi sistemimize iyileştirme olarak entegre etmek istiyoruz. Bu açıdan... Evet. E, dünyanın her ülkesiyle e, bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Yani önümüzdeki haftalarda belki Avustralya'dan, ne bileyim e, Afrika kıtasından, e, Amerika kıtasından e, konuklarımız da olacak. Dolayısıyla tüm e, dünyayı gezmiş olacağız. E, evet, e, sevgili Stella'dan e, sistem alanında yaptığı e, çalışmaları, e, okulunda uygulanan e, projeleri e, anlatmasını isteyeceğiz. E, ayrıca sistem ve sisteme bağlı olarak e, gelecekte ne tür meslekler öne çıkar e, bu konuda e, fikrini alacağız. E, yine e, ilkokuldan e, lise, e, üniversiteye kadar İsrail'de e, eğitim sisteminin nasıl işlediğini soracağız. Ve pandemi döneminde e, neler yaptıklarını e, okulların e, nasıl işlediğini soracağız. Ee, ve en son e, bir öğretmenin maaşının, e, yıllık maaşının e, ülkenin kişi başı milli gelirine oranını soracağız. Evet, bunu genelde konuklarımıza hep sormaya çalışıyoruz. E, bir karşılaştırma yapmak bakımından. <gülüyor> evet, e, evet, burada e, kamuoyunda e, zannedilen maksine Türkiye, e, hani şu ana kadar gördüğümüz, diğer ülkelerin altında değil. Değil mi sevgili Emine? Yani hatta bazılarından bir tık bile üstte diyebiliriz. Yani Türkiye'deki öğretmen maaşlarını. Bakalım İsrail'de nasılmış. Sevgili Stella'ya sorularımızı iletelim. Onun sunumunu alalım daha sonra. Tamam hocam. Hi Stella, welcome again. Okay, he is Hello. asking all the questions in a row. So I will just translate them into English for you. And then we will right. ask ask for, from you to share your presentation with us. Um, the first question is about the STEM activities that you're uh, putting through, you know, uh, in your in your uh, sc school at the moment. And also um, what uh, STEM applications you use 
um, with, with the projects. And also, uh, what kind of projects do you implement? A again, uh, can you describe the STEM projects through a video or can you show us? Yes, some? yes, I yes. yes. I've already prepared them. Um, and there's an important question. What do you think about STEM and its future? Uh, and also, okay. Yeah, uh, in your presentation, I think you, you're covering these questions too, the upcoming. Uh, the education system in Israel, in brief, and how is it's going through from primary to a university? And also there's a question about the income of the, you know, the salaries of teachers. So we are okay. uh, looking forward to hear from you. Okay, so I have two presentations. Hello, everyone. Uh, and I will uh, start with the one about apps and projects. And uh, all of us now uh, we live through a historical pandemic time. It's not uh, easy for teachers all, all over the world. In Israel, we had uh, three lockdowns. Uh, mm -hmm. While each lockdown was... Uh, uh, two and a half, two months, uh, two months uh, between two and uh, two and a half. So most of our teaching and learning processes were through uh, remote uh, learning, through uh, internet. Uh, now we are in schools. Maybe you will uh, hear a little bit noise during uh, the next break. So I'm inside of my school. Uh, primary, secondary and high school came back to be inside of schools for most of the week. Uh, also, we have uh, between one or two days still uh, remote learning uh, because we don't want to be uh, our schools to be crowded with the uh, to many students, so uh, each day some classes come to school, and each uh, every day some classes uh, still uh, learn from. Uh... Presentation. Uh, yeah, tane kapanma yaşamış, e, tam kapanma yaşamış, e, iki iki buçuk ay e, sürmüş kapanmalar. E, bu dönemde tamamen uzaktan e, eğitim almışlar, aynı bizim ülkemizde olduğu gibi. Şu anda açık e, çoğu e, okul ama e, her gün gibi bir durum yok. Yani birkaç gün gidiyorlar, bir, bir, biraz da uzaktan devam ediyor. Çünkü tekrar yayılmasını istemiyoruz dedi. Hatta şu an biraz gürültü gelebilir, okuldayım e, dedi. E, bu şekilde e, bu süreci anlattı. Thank you, ma'am. Okay, uh, so uh, now I will refer to all other questions uh, about apps. First of all, uh, we have uh, the uh, important web, uh, apps that maybe schools uh, use them all over the world. So uh, for remote uh, learning, we can use a uh, Zoom platform. Also, there are schools that uh, don't want to work with Zoom because uh, Zoom has some interruptions uh, and because of the security. So uh, many schools choose uh, Microsoft uh, Teams app uh, for education. Uh, I work uh, in two schools. So in one school, we use uh, Zoom and in other uh, Microsoft Teams. Uh, I like them both. Uh, in university, uh, we use a Moodle platform also for a synchronic and asynchronic teaching. So it's our general apps for uh, remote uh, schooling. Thank you. Let me translate this part. Hocam, uzaktan eğitimde kullandıkları aplikasyonları gösterdi. E, bizim gibi Zoom kullanıyorlar genelde ama Teams de e, ağırlıklı olarak kullanıyormuş. Ama üniversite ayarında daha çok Moodle kullanıyorlar. Ee, Zoom'un tabii bazı dezavantajları var dedi. Aynı şekilde Teams'in de var dedi. Hangisi e, o duruma uygunsa onu... Anladım. Yes, ma'am. Okay, uh, so uh, also for science lessons, uh, I use GRASP platform, GRASP ILMS. Uh, it's a very nice platform, especially for STEM education, uh, because uh, the project GoLab, the very important and uh, 
big European project for STEM education, uh, use this platform. And uh, it's a very nice platform that uh, you can combine uh, asynchronic uh, lessons. You can uh, prepare inquiry activity with very structured uh, steps for STEM education. And also it's connected to uh, remote labs that uh, you can use inside of this platform for biology, chemistry, physics, environment, uh, very nice. Everything is in one place, in one platform, and students uh, can uh, have everything they need, uh, documents, uh, videos, uh, links, labs, through very structured um, uh, steps with an emphasis on inquiry uh, learning process. Okay. Hocam Grafiye yine bir uzaktan eğitim sistemi, LMS e, sisteminden bahsetti. Özellikle e, fen sınıfları için çok uygun dedi. Hı hı. İçinde yapılandırılmış dersler, e, videolar ve her şey bulmak mümkün, linkleri de bulmak mümkün. Ayrıca GoLab diye bir e, inilçili programı da var. Bu şekilde genelde fen derslerinde buradaki e, sistemden gitmiş kendisi. Yani bu da neye benziyor? Um, Google e, Classroom'a benziyor aslında bu anlamıyla. Anladım. Thank you. <gülüyor> Entry uh, grasp is popular than a Microsoft Team or Google Classroom. Uh, so uh, I hope I was a Next Lab uh, and Go Lab ambassador uh, for three years. It's one of the European projects, and I try to embed this platform in uh, schools, in uh, university for pre-service teachers and in uh, service teachers. Um, not many teachers familiar with this. Uh, app and uh, with this platform, but I think if uh, STEM teachers will be familiar with it, they will find a big adventure in this platform for STEM teachers because it's very structured and uh, still if you want to prepare a research project or inquiry project, it's the best platform you can use and it's free of charge and it's a um, uh, good for English, but also for other languages. I uh, prepared activities uh, both in English and in Hebrew, and uh, you can also uh, use it uh, with Turkish uh, language. Okay. Hocam kendisi 3 yıldır GoLab e, uygulamasında aslında çalışıyormuş. E, bu bir Avrupa Birliği e, projesi gene. Scientific Scientist olarak da bunun sistem, sistem öğretmenleri arasında yaygınlaştırılmasına çalışıyor. E, Grasp uygulaması diyor bizim ülkemizde pek bilinmiyor, pek de kullanılmıyor ama aslında çok dolu bir e, elemes programı. E, bunu diyor tüm Avrupa'da yaymaya çalışıyoruz diyor. Ben de bunu benim ülkemde yaymaya çalışıyorum. E, çünkü gerçekten çok verim alabilecekleri bir program e, sistem öğretmenlerinin diye anlattı. Yani evet. şeyi sorabilir miyiz? Mesela GoLab'da e, her e, üniteye, her derse göre bir aktivite veya etkinlik var mıdır? Okay, is it possible to find in GoLab whatever you need in a STEM education, like um, an activity for an, any subject? Is it, is it already yes. like that? Yeah. Yes, it's very interesting. I can uh, speak about uh, Go Lab Next Lab for hours because uh, I it's uh, my favorite project. Um, I think it's very cre creative because there are levels uh, of usage of this platform. If you want to you only to use to be a user, there are plenty of activities. Also. A remote labs, as I said, but also uh, ILS, inquiring learning spaces, activities, activities, uh, educational STEM units in many subjects, in biology, chemistry, uh, environment, physics, uh, thousands of resources. So uh, there are many options for teachers. You can uh, take some prepared uh, ILS, uh, any uh, that you like. Uh, they are in English, but also in other languages. If it's in English uh, and you want to use as it, you can uh, use uh, it with it as it with your students, or you can uh, change it, or you can uh, prepare something new. The platform uh, enable it to teachers. You can uh, have the structure, but uh, 
to uh, add your own materials. It's very uh, nice for use because you can prepare whatever you want, or if you don't want to prepare something you, new, you can use it as it, and it's have a lot of themes, uh, for example, for biology, genetics, and uh, uh, the cell, and for environment, a lot of uh, uh, projects. And also, you can prepare projects with these uh, activities. It's fit uh, small groups of students, and it's very structured, and students can uh, work by themselves it's great for pandemic it's great for remote teaching because you can guide your students um, from your home through a uh, zoom or teams and they will work on the projects in their homes and of course uh, the platform enable to teachers to keep track on students uh, activity uh, and it's also very nice uh, for education i see thank you Hocam şöyle bir e, uygulama anladığım kadarıyla Golep e, öğrencilerin kendi kendine çalışabileceği bir yer. Yani bir hazır classroom gibi aslında. Yani içinde Hı-hı. her şey var ama ben öğrenci olarak da girebiliyorum. Öğretmen olarak da materyal bulup öğrencilerime e, aktarmak için işler bulabiliyorum. Ve her subject var. Yani her e, disiplin var. Senle alakalı. E, kimya, biyoloji e, hepsi, hepsi var ve e, açık laboratuvarlar var. Hı-hı. Yani o laboratuvarlarda e, çocuklar e, tam olarak e, deneyler de yapabiliyorlar aslında kadarıyla. E, gerçekten e, üzerine diyor ben saatlerce konuşurum bunun dedi. E, şey, üzerine uzun zamanda da çalışıyorum kadarıyla. Bir bakılabilir hocam buna. E, ben e, daha önce incelemiştim Goğlab'ı. E, yani özellikle bu uzaktan eğitim sürecinde e, fen grubu öğretmenleri neler kullanabilir diye. E, yani e, Stella'nın dediği gibi gayet mantıklı ve isabetli bir tercih. E, hem e, imkanları az olan e, okullar sürekli yani yüz yüze eğitimde de kullanabilir. Ama özellikle uzaktan eğitim için çok e, biçilmiş bir kaftan. Evet, uzaktan eğitim için zaten kullanmışlar, kullanmaya devam ediyorlar. Hatta büyük ihtimalle yani bu dönemde kullanımı da artmıştır diye düşünüyorum. Çünkü ihtiyaç e, olduğu için. Yes, he's been talking about his own experiences with the Gole. Yes, ma'am, you can continue. Okay, thank you. So now I want to explain you about uh, Israeli uh, LMS. Uh, LMS is uh, also uh, very nice tools and apps for teachers for STEM education. For example, for primary waves, and uh, this. Uh, in this app and also site, students can be assigned to many science activities and to many uh, s- structural uh, projects. So also it's for personal uh, usage of teachers and students. Teacher can add his or her class to some spe- specific activities. It also have a virtual notebooks and uh, every student is Uh, working on his or her copy and uh, when they finish the activity it's uh, will uh, emailed to the teacher for the feedback so it's also very nice and structured platform for uh, Israeli platform uh, for teachers and also another one is called OFEC uh, for um, it's also for secondary and high schools and uh, it's the same uh, as uh, very uh, resemble to uh, Wales, to Galim, uh, but also it's ha- um, it has not only STEM, but every subject. So in every subject and also STEM subjects, there are plenty of activities. Uh, it's a separate activity, activities, activities that followed the uh, books. And uh, also it's... Uh, for personal usage of students, or if teacher wants, he can uh, or she can uh, show the activity uh, on the board in the class. And also it has uh, an access for every, each student in the class, they have their uh, password and they enter to this platform. They have their virtual uh, uh, notebooks and they uh, can work uh, 
uh, as they want uh, by themselves or in pairs. And in the end, they will also email uh, the answers or the activity uh, to the uh, to teacher. Also, it's very nice in this platform uh, that uh, for biology, for example, it has some courses. For example, the course in uh, for in uh, ecology for high school. Uh, a course in microbiology uh, and about corona uh, for uh, high school students in biology. It's very structured and very nice. So teacher, of course, it's uh, not free of charge, but if school uh, wants to use uh, this uh, activity, uh, this platform, it's very nice because it has courses, it has uh, LMS for students, uh, different subjects, different topics uh, for STEM subjects. Everything is here from physics, chemistry, biology, and whatever you want. Uh, another very nice tool, if teacher wants, we can prepare test or quizzes also with platform. And it's connected to Microsoft tools. So if uh, in Y school, I uh, use Microsoft Teams uh, as LMS, for meetings, synchronical and asynchronical. Also, uh, I can prepare tests and quizzes for my students, and it will appear in their personal page in this LMS. And also, I can check it. Uh, for example, the closed questions will be checked automatically, and I will also check uh, the open questions or uh, if they have some projects, I also will um, check it through this platform. Okay, how do you call it again? OFEC? Or... OFEC. OFEC. OFEC or OFEC? OFEC. OFEC, okay. It's okay. Okay, let me translate this part. Hocam iki tane evet. LMS uygulamasından bahsetti. Bir tanesi sistem için uygun e, olanlardan. Waves adı Galim. You call it Galim, right? Galim? Galim, yes. Galim. Waves ee, in English. <gülüyor> e, yani dalgalar e, tam Türkçesi aslında. <gülüyor> ne sunuyor? Çocuklara hazır not, yani e, defterler sunuyormuş. Defter hmm. defter giden mesela uygulamalar. Her defterin sonunda da öğretmene bildirim gidiyormuş. Bu defterini tamamladı, bu daha yarısında falan gibi. Yani hem çocukları da kontrol edebilecekleri bir sistem. Bu e, tüm okullarda kullanıyormuş anladığım kadarıyla ama bir tane de e, bir tane daha böyle daha kapsamlı olan hem lise hem ortaokul hem e, küçük çocuklarla kullanabilecek bir sistem daha var. O da OFEC ama bu bedava değil. Ama kullanmak isteyen okullar bunu satın alıyorlarmış. Ama çok güzel uygulamaları varmış içinde. Müfredatı uygun e, kitaplarla uygun bir sürü aktivite bulabiliyorlar. Her bir öğrenciye şifre veriliyor. Öğrenci kendisi de girip e, özel e, aktiviteler seçip bunlar bunları kullanabiliyor. E bunun dışında öğretmen de o öğrencileri kontrol etmek için platformları oluşturabiliyor kendine. E mesela diyor şu anda pandemiyle alakalı bir mikrobiyoloji sınıfı var. E orada diyor çok harika yapılandırılmış bir ders bulabilmeleri mümkün. Yani her ders seviyesinde yeni ve güncel dersler sürekli güncellenen bir program bu. E ama dediğimiz gibi bedava değil. Aynı zamanda bu program quiz hazırlama imkanı da veriyor öğretmenleri ve bu quizi öğrencilerin platformuna taşıyabiliyor öğretmen. Onlara gösterebiliyor direkt. Yani çok Kullanımı kolay, e, kitaba bağlı kalmadan müfredata uygun her şeyi bulabileceği bir ortam sunmuşlar. Bir tanesi dediğimiz gibi devlet eliyle desteklenir, bir tanesi e, özel. E, şimdi benim gördüğüm kadarıyla bunlar e, İsrail alfabesinde yazılmış. Acaba bunlar İngilizce dil desteği olan uygulamalar mı? Yani okay, mikrofonu e, öyledir ama diğerini e, sorabiliriz en azından. E, okay, de... Do they uh, cover English or is it just for Hebrew, these two programs? Uh, no, uh, it's in Hebrew, but uh, it also has uh, an English uh, topics, okay? Uh, so uh, English uh, lessons, but uh, this platform is in uh, Hebrew, two of them, because it's an Israeli, uh, Israeli project. Hocam, İsrail ile alakalı programlar ve projeler oldukları için ikisi de İsrail dilinde. Ee, şu anda. Anladım. İbrahim Yes, tabii. Okay. I will continue. Yes. Uh, okay. So, uh, now I want to tell you about STEM projects that uh, uh, I do in my schools. Uh, okay, I will introduce you also European projects, uh, projects and one Israeli project. Uh, so, uh, 
GoLab uh, about this project. I uh, I have already told uh, that project uh, that I uh, implemented in my school for uh, three years, and uh, it's about remote uh, labs and uh, very nice STEM IL inquiry ILSs. Um, another project that I also was a pilot teacher in this European project was co is called Bloom. It's about bioeconomy uh, and sustainability, and uh, it's a very uh, it's a very nice but but unknown topic at schools. So it's also, I'm a biology teacher, but it was also a new topic for me because it's an environmental topic, but uh, it uh, refers to bioeconomy and it's very, um, it refers to economy. And I also, it was interesting for me uh, to learn these uh, issues before I start uh, to implement it in my class and to train other teachers in my country to use uh, these issues. Um, there is no uh, many resources in this uh, topic, but during this project, we um, created learning scenarios and also it was a, a MOOC uh, where teachers from uh, all of uh, Europe and the world created their scenarios. So today uh, there is a Bloom School Box and uh, STEM teachers uh, who are interested in this topic. They can find there a lot of uh, learning scenarios and uh, lesson plans for this topic. And uh, I think it uh, can fit uh, chemistry, uh, teachers, biology, environmental, and also physics. There are also some uh, topics which are refers to uh, physics as, and of course, uh, economy also, because uh, it's all, uh, these subjects are related together. So it's free, of course, uh, online, and teachers can use it if they want. Okay, let me translate this part. Ee, hocam zaten GoLab'dan bahsetmişti biraz ama e, hmm. yani GoLab bize uzaktan laboratuvar imkanı sunan bir proje. E, üç yılı devam ediyor. Bloom projesinden bahsetti ondan sonra. Zaten görüyoruz e, görselde de. Bloom projesi de biyoekonomi ile alakalı, sürdürülebilirlikle alakalı bir e, proje. E, ben de diyor bu proje sayesinde aslında öğrendim diyor. Çok fazla şey bilmiyordum bu konuyla ilgili. Bu proje sayesinde ben de kendimi geliştirmiş oldum çocuklarla beraber dedi. Bir MOOC oluşturmuşlar aynı zamanda bu projeyle beraber ve Bloom Okul Kutusu diye bir yer var. Orada isteyen bütün öğretmenler girip gerekli materyalleri artık bulabiliyorlar. Derslerini entegre edebilecekleri aktiviteler bulabiliyorlarmış. Hı hı. Ve bu çok disiplinli bir, yani disiplinler arası bir proje diyor. Hem ekonomiyi ilgilendiriyor hem biyoloji hem kimya. Yani aslında harika bir sistem projesi olarak görünüyor şu anda. Ee, sevgili Emine, hani e, biz de bunu hep söylüyoruz ama belki bir 10 yıl sonra şu e, klasik derslerimizin birçoğu e, dönüşmüş olacak. E, evet. Yani birçok disiplin artık iç içe girmeye başladı. Yani belki ana dersler, yani fizik, kimya, biyoloji dediğimiz, e, matematik dediğimiz dersler kalacak ama bunun dışındaki birçok dersin önümüzdeki 10 yıl içerisinde dönüşümünü göreceğiz. Ki şu an e, önde giden öğretmenler bunu zaten sınıflarında uygulamaya başladılar. Başladılar, evet. Yıllarda da uyguluyorlar. Yes, ma'am. Thank you. Okay. Uh, so other uh, project uh, that is uh, Israeli project, but uh, unfortunately, unfortunately, unfortunately, because of Corona, it's still, uh, we don't have it, but it's about uh, uh, Mars, Okay, and uh, uh, going to Mars. In uh, the south of the country, we have in Mitzperamon, we have uh, the place that uh, the conditions there can be resemb resembled to conditions on Mars. So uh, during this project, uh, schools who want to participate in it, they can go there and think about experiments that will ha help the humanity someday to live on Mars. But still today, uh, we have a virtual preparation for that. And when Corona will be over, I hope it will be soon, we can go there with our students and to try to figure out uh, the real thing uh, what can we do uh, with conditions in Mars in order 
the humanity will go there someday, maybe uh, in a few uh, in a few years. No, but maybe <laughs> in 10, 20 years. Okay. Hocam bir Mars projesi varmış aslında İsrail e, kaynaklı. Tabii orada sistem Alliance da görüyoruz ama onun, bu tamamen e, şeyle İsrail'le alakalı projeymiş. Bu deney senaryoları üretecekmiş çocuklar ama Mars'a gidip yani diyor şu an diyor yapamayız ama diyor yani ileriki yıllarda inşallah diyor <gülüyor> bunu yapmaya başlayacağız. Böyle bir temennisi var ama şu anda proje e, tabii uzak eğitimle devam ediyor. O da deney senaryoları üretiyor çocuklar. Yani orada neye ihtiyacı olur ve onu nasıl e, deneriz, o problemleri nasıl çözeriz diye senaryolar üreterek e, devam eden bir proje şu anda. Gayet güzel. Yes. Okay. Uh, during these days, I am participate in a European ed, uh, impact ed tech project uh, where there is uh, some uh, startups, uh, educational startups, and uh, some teachers from uh, all over the world uh, try some startups in their schools. So I am participate. I'm participate in a K to enable project. It's about an assistive technology for um, students that have some disabilities. For example, uh, they uh, have some motor uh, disabilities, uh, they have some uh, dysgraphy, dyslexia, uh, dyscalculia, uh, they uh, have a wheelchair and can't uh, get in around. So uh, there is some uh, assistive technology and also a computer program that we try with our students. So I work one of the, in my schools uh, where I work, it's a, an inclusive uh, school where uh, also there are students with some disabilities and uh, we try some uh, technology that will improve the learning and teaching learning processes uh, during STEM subjects. I see. Hocam bu başka e, proje Key to Enable projesi. Bu da çocuklar e, ve öğretmenler üzerine çalışıyorlarmış. Aslında engelliler için hem fiziksel engeli hem de bazı öğrenme engeli olan e, çocuklar ve insanlar için yardımcı teknolojiler üretmeye yönelik bir proje. <gülüyor> Kendisi de zaten bir kaynaştırma okulunda görev yapıyormuş ve kendi öğrencileri üzerinde de denedikleri şeyler olmuş. Bu anlamda bilgisayar programları üretiyormuş bu proje. Çok uh, This project is still continue. Now there is a, a STEM campaign, there is a STEM alliance competition and also teachers from all over the world uh, can participate in it and um, you can prepare it's a plenty of uh, ideas and activities it's very important to prepare our students for their future lives and careers uh, for stem careers so uh, you can prepare also teachers can prepare their own project and also participate in competitions so uh, I will show you a small, uh, I will prepare a short okay. uh, video to show you. Let me translate this for Hocam, gene STEM Alliance destekli bir projeden bahsetti kendisi. Aslında bu proje okul ve endüstri bir araya getiren bir proje. Mm -hmm. Çocukları geleceğe hazırlayan bir proje. Bu projeye bağlı pek çok proje yaptık diyor. Yani bu projenin adı altında pek çok proje imza attık. Hatta ödüller de aldık. Şu anda mm -hmm. devam eden bir kampanya ve bir yarışma da var. O yarışmaya da hazırlanıyor tüm Avrupa diyor. Ee, yani kısaca çocuklara geleceği hazırlamak için e, kurguladıkları yine güzel bir proje. Bir video var bu projeyle ilgili onu göstermek istiyor şu an. Tabii ki. Okay. okay. Uh, so uh, it was a All Stars Award ceremony in Brussels four years ago where, where a few teachers we were awarded uh, for our uh, competition and I will show a, a video it's a, not only mine video but it's a video of also uh, four teachers I am one of them uh, there are also teacher for, uh, a teacher from uh, Ukraine Greece and Romania and uh, it's uh, I will uh, tell you about uh, my project what uh, we uh, did uh, during uh, this period of time uh, sure. just a second I will share also I forgot to share um, sound Okay. Hocam bu dört yıl önce aldıkları ödülle alakalı tabii hmm. kendiyle beraber üç hoca daha aynı ödülü almış STEM Alliance'dan. Ee, onunla ilgili şu an video gösterecek. Sesi açacak. Evet. Okay.
It's my colleague from Ukraine. Ukraine administration. And it's my project that was called From School to College Through uh, Educational Research. I will tell you in a moment what. And it's also my colleague from Greece. And the last one from Romania. Congratulations. <laughs> yes, it was four years ago. Uh, so uh, it's interesting that uh, in my project, what uh, we do, um, we made uh, a collaboration between uh, the school that I taught and the university, the college that was next to school. And uh, during this project, uh, students from, a, it was a, a ninth grade, they come to laboratories uh, in the college, to STEM laboratories, and they were guided by uh, the students, press service teacher from the college, and uh, they prepared some uh, experiments that uh, refers for food, okay, and uh, the theme was a, a combination between uh, food in our kitchen and food and chemistry in our kitchen. So they uh, do many experiments and were guided by college uh, students and I was in charge of this uh, cooperation and it was very nice activities, both of uh, also students and te uh, press service teachers uh, enjoyed from this uh, activity. It was a new thing for students to get out of their uh, school and their building and to uh, visit a uh, college and also press service teachers could try uh, their uh, lesson plans that they prepared with the real students and not only with their peers. So it was a nice collaboration between schools, academy, and with an emphasis on uh, STEM education. Yes. Hocam bu e, ödül aldıkları projeyle alakalı bir şeyler söyledi. Gerçekten çok güzel. Dokuyun sınıf öğrencileri yapmışlar projeyi. E, yan, hemen yakın bir üniversitede e, devam etmişler çocuklar yapmaya. Oradaki e, daha öğrenci olan öğretmenler, yani öğretmen adaylarıyla çalışmışlar çocuklar. E, konuda yemek ve kimya. Bu, bunun üzerine giden pek çok deney ve e, aktivite e, uygulamışlar. Hem oradaki aday öğretmenler için çok güzel e, bir et, etkinlik oldu diyor. Hem de bizim öğrencilerimizin okuldan çıkıp başka insanlarla kendinden daha büyüklerle e, çalışmayı öğrenmesi, e, gene endüstri aslında adım atmasının bir e, yolunu açmış gibi. E, bu şekilde güzel bir proje gerçekleştirdik ve bununla ödül aldık diyor. Çok e, yani şeyde e, Stella'nın özgeçmişinde de ona rastlamıştım. Çok ilginç. Ee, eğitim fakültesi öğrencilerine e, lisedeki bir öğretmenin ders vermesi artı e, bu tarz işbirliklerine giderek e, üniversite öğrencilerini yani eğitim fakültesi öğrencilerini okula çekmek güzel bir yöntem olabilir e, ki bunun eksikliğini görüyoruz. E, öğretmen adayları hiçbir e, uygulama veya ne bileyim derinlemesine ders anlatımı veya uygulaması görmeden veya yeni teknoloji, yeni ders teknolojilerini görmeden mezun oluyorlar ve okullara atanıyorlar. Ee, aslında öğretmen yetiştirme modelimizde de e, bazı noktalar örnek alabiliriz. Evet kesinlikle. Yani böyle proje için olmuş ama aslında bu genele yayılabilir bir şey gerçekten. Hı -hı. Ben de düşünüyorum. We are talking about the, the beauty of the project, the quality of the project. It's, it's a, a very important thing for pre-service teachers to have that opportunity to work with you know, high school students. It's a, it's a uh, very precious project about that. Yes, ma'am, you can continue. Okay, thank you. Uh, just a second. Okay, so uh, this is a link for this event. Uh, and now I want to uh, tell uh, what I'm what I think about STEM and the future profession. So first of all, STEM is important for scientific literacy of the, our students. In 
all countries in this world. For example, now during a uh, pandemic time, uh, we see that uh, scientific literacy is very important for uh, every citizen in order to make uh, their own uh, decisions about vaccines, for example, or about uh, Corona and uh, it's, uh, what's going on with Corona. It's a lot of fake news uh, yeah. today during pandemic. So scientific literacy is very important uh, in order to understand where is the truth, okay, uh, about the truth, but where is scientific uh, truth and what, where it's maybe a fake news. Very okay. important. Thank also for sure. other topics. Yes, yes ma'am. Hocam bilim okur yazar. Şimdi bir sorumuz vardı. Sistemin geleceği hakkında ne, ne düşünüyorsunuz diye. Sistemin hı hı. önemi ve geleceği hakkında. Onunla ilgili bir bölümdeyiz. Diyor ki bir kere sistem bir bilim okur, okur yazarlığı yaratması açısından çok önemli bir e, disiplin. Neden? Çünkü ortalıkta özellikle şu anda çok fazla yalan haber dolaşıyor. Bunun gerçekliğini sorgulayabilmesi gerekiyor öğrencimizin diyor. E, hani mesela Covid ile ilgili de bir sürü şey dolaşıyor ama hiçbiri aslında bir yere bağlanmıyor ya bazen. Bununla ilgili bu anlamda bilim okur yazarlığının önemi ortaya çıkıyor diyor. Bu anlamda sistemi çok önemli buluyor. Ee, sevgili Emine hani bir film repliği vardı ya valla benim aklıma gelmişti. Hatta biz hani <gülüyor> <gülüyor> uygulanması için çeşitli şeyler yapmıştık ee, hatırlarsın. Ee, girişimler yapmıştık. Ee, hatta en son e, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu alanda bir şey vardı, e, uygulaması vardı. E, bilim ve matematik okur yazarlığı üzerine. Evet. E, biz de eş güdümlü olarak e, veya ne bileyim eş zamanlı olarak e, bazı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. E, o anlamda hani yaptığımızın global e, bir karşılığını görmek sevindirici. Yes, we are talking about the activities that we did for scientific literacy in our classes. And uh, there are some activities that we do already. And uh, he's been talking about that. Yes, ma'am, you can continue. Okay. So uh, the sad thing uh, that uh, in Israel, and I uh, know that it's also uh, all of in uh, Europe and maybe in Turkey, uh, there is a lack of STEM teachers. So I work in uh, two schools, and uh, if I have time, I can uh, work in three or four, and uh, there are uh, many schools that there are no, uh, not enough STEM teachers there. So I think if uh, every country will uh, prepare STEM teachers and will increase uh, their positions, it is uh, very important for uh, increasing of scientific literacy of our students, because if uh, uh, we will have good STEM teachers, they will do a good job in their classes. So uh, of course, uh, everything is related to everything, but it's a problem because um, it's a problem because uh, um, students uh, who uh, are in universities in the uh, uh, STEM, uh, STEM faculties, they want to go to high tech because uh, in high tech, the salar salaries are much more higher. So uh, not everybody want to be a teachers because uh, the salaries and the position, it's uh, self-esteem of teachers are not so high uh, as in high tech. So uh, I think it's a problem and uh, the countries, European countries must solve it. Uh, to put more uh, effort in order to increase STEM teachers, uh, their positions, their salaries all over the world. Okay, let me translate. Hocam, sistemin önündeki en büyük sıkıntı bence diyor, sistem bir çok önemli bir şey. Bütün okullara entegre edilmesi gereken bir şey ama e, sistem, yeterince sistem öğretmeni yok. Yani sistem uygulamayı bilen öğretmen yok. Hı -hı. Sistemi bilenler de diyor, öğretmenlik yapmak istemiyorlar. Yani sistem uygulamalarını gerçekten yapabilen insanlar yüksek teknoloji endüstrisine yöneliyor. Orada diyor maaşlar daha yüksek e, olduğu için. Oraya yöneliyor ve biz sistemi uygulayabilecek insan bulmakta zorlanıyoruz. Bu hem Avrupa için büyük ihtimalle sizin ülkeniz için de geçerli, İsrail için de geçerli diyor. E, ne yapmak lazım? Tabii ki sistem uygulayan öğretmenlerin hem pozisyonlarını hem de diyor onların aldığı belki e, ekonomik de durumu daha düzeltmek gerekiyor bu durumun önüne geçmek için. Çünkü eğitimin kalitesini ancak sanki onlarla arttırabiliriz gibi geliyor bana diyor. E, kesinlikle hocam. E, bu işle uğraşan öğretmenlerin ders 
ülke olduğu kadar yani 40 dakikalık dersin dışında belki birkaç 40 dakika bu konuda mesai harcadıklarını çok rahat söyleyebiliriz. Evet, hatta belki daha fazla da diyebiliriz yani. Hani uykusuz geceler konusu vardı ya hani böyle projeci öğretmenler de bekarlar. <gülüyor> Tabii sistem de aynı şekilde. Bunlarla uğraşan insanların daha çok teşvik edilmesi için, başka yerlere yönelmemesi için, hatta ta okurken diyor bunların öğretmenliği kariyer olarak görebilmeleri için bu şekilde iyileştirmeler yapılması gerekiyor. Bir şeyi icat edebilmek, yani bir toplu yine başı kadar bile olsa, küçük bir şey bile olsa bunu icat edebilmek o kadar kolay değil. Belki günler, aylar, yıllar alıyor. Yani bir öğretmenin o süreci veya bir öğrenciyi o şekilde yetiştirmesi. Kesinlikle buna katılıyoruz bu tür öğretmenlerin desteklenmesine. Yes. Yes ma'am. And of course, STEM is very important for future careers of our students. Uh, industry, high tech, low tech, uh, medicine, it's most of uh, good careers, it's about STEM. And of course, uh, today uh, there are uh, a lot of uh, unemployment. But uh, I hope that after pandemic, when the world will be recovered, uh, it will be many opportunities in this uh, kind of uh, industries. So uh, it's very important that our students will uh, get a good STEM preparation uh, at schools. E, hocam en sonunda diyor öğrencilerin tabii ki STEM ile kendi mesleklerini hazırlanması aslında çok e, daha iyi, daha kaliteli bir şekilde sağlanıyor. Bu anlamda diyor STEM'in geleceği çok e, önemli. E, pandemi bittikten sonra da bu konudaki çalışmaların, bu konudaki meslek e, durumlarının daha da artacağını düşünüyorum. Yani çocukları daha e, iyi hazırlamak gerektiğini düşünüyorum diyor. E, bu anlamda isterse tip okusun, isterse yüksek teknoloji ne olursa olsun biz onları aslında kendi mesleklerine sistemle daha iyi hazırlamış oluyoruz. Yani burada şöyle bir şey katkı yapabiliriz diye düşünüyorum. Mesela genelde bizim ülkemizde gözde meslek nedir? Doktorluk. Yani doktorluğu hedefleyen öğrenci de sistem öğrenmesi gerekir. Yani mühendislik ve matematik becerilerini, el becerilerini geliştirmesi gerekir ki... Tıp alanında birçok uygulama var. Belki bu uygulamalara ait ilaç geliştirecek, yani bunun bir altyapısı olacak veya ne bileyim tıpta kullanılan birçok materyali kendisi yerli ve milli olarak üretme şansı elde edecek. Çünkü bu eğitimi almayan, yani disiplinler arası düşünme eğitimini almayan kişiler hangi mesleği yaparsa yapsın, sorunlara çözüm üretebileceğini düşünmüyorum. Hani bunların e, az da olsa örneği vardır ama hani bu genel konuşuyoruz. Ya bir de bu disiplinler arasılığı işletmesi gerekiyor. Bir doktorun daha bir mühendisinde hepsinin yani bizim e, aynı şekilde disiplinler arasılığı öğreniyor aslında sistemli çocuk. Bu anlamda e, önemli. Dinle yes ma'am you can continue. <gülüyor> Okay, and of course I will refer also to other questions uh, that you ask me uh, about uh, education during pandemic period. Uh, I also uh, talked a little bit uh, that we had uh, three lockdowns. Uh, today it's a hybrid teaching learning for kids at schools, uh, still remote teaching at universities, and uh, also teaching at schools for special education students, uh, it was face-to-face, uh, -face, even during lockdown. So there were many uh, students with COVID and also uh, teachers in uh, special education, but uh, that's a life. And students with special needs can't uh, learn uh, by themselves from homes. They can't learn through remote uh, teaching process. Uh, yes, you're right. Hocam daha önce de bahsetmişti aslında e, pandemi döneminde nasıl e, eğitim verdiler. Üç tane tam kapanma yaşadılar. E, ondan daha önce de bahsetmiştik. E, bu dönemde tamamen e, uzaktan oldu. Şu anda ise hibrit bir yöntem e, uyguluyorlar. Yani birazcık okulda birazcık uzaktan devam ediyor öğrenciler. E, ama üniversiteler tamamen uzaktan devam ediyorlar. Lakin özel eğitime e, gereksinimi duyan e, öğrenciler Hiçbir zaman diyor birebir eğitimden uzaklaştırılmadılar. Yani hiçbir zaman uzak eğitim yapılmadı onlara. Hep e, ne kadar yaygın da olsa hep e, birebir de eğitim aldılar diyor. Anladım. Yes ma'am. Okay. Uh, this is a, okay. Uh, about teachers. So um, during this uh, period teachers get 
uh, got, got and get still get many workshops about remote teaching uh, and educational digital resources because it was a, a new process for teachers. Uh, we uh, started our first uh, lockdown exactly one year ago. So like uh, uh, we were entered to the sea without uh, uh, any <laughs> We got a lot of um, workshops in order to make this kind of uh, teaching uh, meaningful and uh, useful for our students. Mm. Ee, öğretmenler neler yaptı ee, en başta diyor biz yani aslında bizim gibi ilerlemişler birazcık hmm. birden bire diyor bilmediğimiz bir denize girdik diyor yüzme bilmeden ee, ama diyor çok fazla e, çalıştay yapıldı çok fazla uzaktan eğitim aldık nasıl devam etmemiz gerektiği ile ilgili öğretmenler e, uzaktan eğitimle eğitilmeye çalışmış yani uzaktan eğitimi öğretmenlerin nasıl e, yapması gerektiği ile alakalı hmm. yes ma'am. Okay, so it's inter interesting, but during lockdowns, uh, teachers have uh, had positive attitude from the government, but negative feedback from parents, especially at preschool education, because uh, parents do uh, don't like uh, this kind of education. It's not easy uh, for little kids to learn from home through Zoom, for example, uh, and also they wanted uh, that teachers are uh, in pre school and also in primary education will uh, give back these days of lockdowns during summer vacation because they uh, don't think so that uh, it's a real uh, learning process when uh, little kids learn from home. So it's a little bit uh, hard atmosphere, atmosphere between uh, teachers and parents uh, because parents think that uh, teachers uh, didn't do a lot uh, during these times. But uh, again, it's a life. It's happened in many countries in the world. It's a, a pandemic situation. Nobody uh, expect that it's uh, going to be so. Uh, still uh, teachers do their job from home if it's a lockdown and they also have their vacation during summer so parents yeah. don't like it but it's a fact i see let me translate this part hocam e, tabi lockdownlar yani kapanmalar esnasında herkes uzakta eğitim yaptı diyor e, bu anlamda hükümet öğretmeni destekledi ona yardım etti ama e, öğretmenlerle veliler arasında çok sıkıntı çıktı diyor Özellikle küçük öğrencilerle ilgili yani uzaktan mı eğitilir bu çocuklar noktasına gelindi ve gerçekten öğretmenler çok zorluk çektiler. Hı hı. Herkesin yaşadığı zorlukları onlar da yaşadılar belki daha fazlasını yaşadılar ama hep onların o tatilleri falan göze battı diyor. Özellikle neden işte yaz döneminde öğretmenler tatil yaptı da bizim çocuklarımızı eğitmeye devam etmediler diye çok büyük sıkıntılar çıktı diyor. Halbuki onların da tatil ihtiyacı vardı. <gülüyor> dedi. Evet, büyük halde çok sıkıntı olmadı ama özellikle küçük çocuk verileriyle çok büyük sıkıntılar yaşanmış İsrail'de. Bunu anlıyoruz. Yes ma'am. I think we have, okay. we have similar we had similar problems. Uh, yeah so <gülüyor> it's, a, it's a common problem I think in yeah. the world pandemic and uh, <gülüyor> what's going on with teachers uh, about um, during uh, our teaching as a teachers uh, we try to put an emphasis on cell skills, social emotional skills. If uh, I teach a STEM subject, for example, so uh, I also try to involve cell activity, uh, cell uh, activities during uh, during my process because it's very important when students are at home and uh, sometimes they are alone if their parents still go to the work, for example, doctors, uh, worked uh, and medicine workers so if students whole day at home during lockdown it's very important also to uh, put an emphasis on this uh, kind of skills sure. ee, şimdi uzak eğitimde bizim en çok önem verdiğimiz konulardan birisi de sosyal e, duygusal becerilerini çocukları yükseltmeye yönelik oldu çünkü bu anlamda çok eksik kaldılar diyor arkadaş ortamına insan ortamına giremedikleri için Hele diyor bazı çocuklar evde yalnız kaldılar. Annesi babası çalışmak durumunda olanlar, doktor olanlar mesela. İkisi de doktor olan öğrencimiz vardı diyor. E, yalnız kaldılar. Onlara mutlaka her dersin içeriğinde bir sosyal, e, duygusal 
bir beceri de yüklemeye çalıştık. E, bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalıştık diyoruz. So uh, now I want to, to tell you about uh, uh, stages of uh, education system in Israel. Uh, we have uh, some transition between levels. Okay, from a preschool education, uh, it's very simple. It's preschool education, it's primary uh, education and middle school. Okay, um, primary education is from a first till um, seventh grade a middle school or secondary education is from seventh to a uh, tenth grade uh, ninth grade and uh, high school is from tenth to twelfth grade so we have uh, 12 years in school but from middle school uh, students can choose if they want to go to regular high school and there they will have their matric matriculation exams it's an easier way to uh, go to university after that. Or if they want to go to professional high school, they will have uh, the profession, but uh, without a matriculation exam. And if they want to go to higher education later, they must to complete their matriculation exams. But also uh, it can be a combination between a regular school and professional where students also have some profession. For example, um, it's like uh, pre-mechanical engineering and they also can get their matriculation exams and later go to university. But this uh, school will continue to uh, 13th or 14th grade. So it's a few few years more in the school. I see. Bizimkinden birazcık değişik bir hocam. Üniversite öncesi eğitim sistemini anlattı bize. Mm -hmm. Şöyle bir durum var. İlkokul 1-6 arası. Yani birinci sınıf, altıncı sınıf ilkokul olarak alınıyor. 7 ile 9 arası ortaokul olarak alınıyor. 10 ila 12 arası da yüksek yani lise olarak alınıyor. Mm -hmm. Öğrencilere iki seçenek sunuluyormuş ortaokulda. Liseye devam etmek için isterlerse normal bir liseye gidebiliyorlar ya da profesyonel bir liseye gidebiliyorlar ama profesyonel liseye gitmek için alması gereken sınavlar var yani hani o bizim e, Anadolu Lise sınavları, Fen Lise sınavları gibi. Bunların ikisini karışık olarak da okuyabiliyormuş çocuk yani hem düz lise derslerini hem de profesyonel lise derslerini alabiliyormuş ya da seçerek alabiliyormuş ama bu durum onun lisesini uzatıyormuş yani 13 ve 14. sınıflara kadar okuma e, oluyor. Buradan büyük ihtimalle de e, bir mesleğe yöneliyor direkt. Yani aslında bir meslek lisesi gibi bir şey dönüşüyor o ikisinin karışımı. Ee, ama her her e, seviyede mutlaka e, vermeleri gereken sınavlar oluyormuş. Okay. Yes ma'am. Okay. So uh, uh, if you want to go after high school to university, uh, there are a, a common grade that will combine the grades, uh, average grade of matriculation exams. And there are all there is also a psychometric test. Uh, so uh, just a second, uh, just a second. I will explain about uh, this test. This uh, test has uh, three parts of logic, English language, and math. And uh, it's a very uh, tough test because it's a, a close questions. American system. Uh, so if students, for example, have a, a math uh, problem and uh, he or she has some mistake uh, while it solved it and they didn't find a final answer uh, in this closed uh, system, they will uh, they uh, will lose their point. So there are many courses, uh, private courses, who prepare students how to a, uh, have a success in this kind of exam. Mm. And also this um, average uh, grade of psychometric test and matriculation exam uh, will uh, improve, uh, if it's higher, of course, it will improve uh, their chance to go to university through the faculty they want. Okay, what, what do they ask in psychometric tests? Again. Psychometric test is a, a test which combines, which uh, include three parts of English, logic, uh, and uh, ma mathematics. Okay. 
Hocam üniversiteye geçişte iki sistemleri var. İki sınav sistemleri. Bir psikometrik test ve matriculation diye. Matriculation aslında üniversite giriş sınavı diyebiliriz. E, ÖSS, ÖYS gibi de düşünebilirsiniz bunları. E, mesela e, psikometriyi tam an, ne sorduklarını tekrar sordum emin olmak için. İngilizce mantık ve matematik e, orada soruluyor. E, diğer e, bilimlerde e, matriculation da soruluyor. Ve bu şekilde üniversiteye giriş e, notunuzu almış oluyorsunuz. Bu ikisinin ortalama sağlanıyor. Yes ma'am. Okay. Ben ben de... Pardon. Buradan şu sonucu çıkartabilir miyiz? Yani üniversiteye girebilmek için sanki İngilizce şartmış evet. gibi anladım ben. Gibi, evet. Aslında yani olmalı da yani benim tabii şahsi kanaatim bu. Onlar da var. Böyle bir şart. Yes ma'am. We are talking about okay. you know, the importance of English in your examination system. Ah, yes. Yes, to, yes. You need to know English to enter a university, which is yes, just... yes. It's supposed to be uh, an, uh, even not basic, an average, average level of English in order to be accepted to university. Yes. Yes. Uh, uh, about... Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. About the assessment and evaluation in our uh, system, also in uh, schools and university. So uh, there is a combination, okay, of formative assessment, for example, uh, PBL portfolio inquiry projects, and also uh, also we have a summary assessment from uh, it's a, a 100 uh, scale from one to 100. 100 is the best mm -hmm. uh, mark. And also today it's very popular, a hybrid assessment. Uh, for example, in high schools for matriculation exams, we can uh, have 30% of the grade is a formative assessment that uh, the teacher of this class is uh, given this mark in the school, inside of the school. And also 70% it's a summary assessment, matriculation exam uh, where Uh, there is an out of school assessment by uh, the governmental company. So uh, this is a, a we have a, now uh, it's a very fashionable uh, this kind of assessment. In my school, I work like in two schools. One school we have only formative uh, formative assessment, uh, so we don't have a uh, number marks number at all. And in my second school, it's only numbers. So uh, teacher. Uh, teachers must be um, must know uh, two of these systems of assessment and evaluation in order because every school can decide which kind of assessment or evaluation system they want to work with it. I see. Hocam şöyle bir değişiklik var yani bizimkinden. Her okul kendi değerlendirme sistemini seçebiliyormuş. Mesela burada üç tane değerlendirme sistemi görüyoruz. Bunlardan yukarıdaki formatif yani e, sayı verilmiyor burada. Sadece portfolyo değerlendirme, anket değerlendirme gibi bir şey. Yani aslında bizim e, okullarda uygulanan gibi ya da doğrusu özel eğitim okullarında uygulanan gibi. E, Diğeri, bahsettiğimiz, e, bahsettiğimiz şey ders geçme, sınıf geçme sistemi değil mi? Evet. Hı -hı. evet. Aynen. E, ve ondan sonra e, gene 1 ile 100 arası verilen puanlama sistemiyle geçmeyi seçebilir bir okul. Yani böyle notlandırmayı seçebilir. Bir diğer ve şu an çok popüler olan da hibrit değerlendirme sistemi. Yani birazcık e, formatif, birazcık summary gibi e, alınıyor. Yani bir kısmı sınav bazlı, bir kısmı kanaat ya da sınırçı durum ya da değerlendirme ya da anket değerlendirme, e, portfolyo değerlendirme olarak alınıyor. E, genelde bu uygulanıyor okullarda şu anda diyor. Yani bu ikisinin karışımı. Anladım. Yes ma'am. Okay. Evet. Here I want to explain more about psychometric tests for universities that I mentioned earlier. Uh, as I told, it uh, will be three parts, but um, you can have, and it's very uh, important note, uh, uh, in Israel uh, there are a lot of immigrants. So uh, you can have this test in a few languages, in Hebrew, Arabic, English, or Russian. So uh, if you uh, don't uh, native Hebrew uh, speaker language, uh, you can have it in Arabic or you can have it in English or if uh, there are immigrants from uh, uh, Soviet Union in the past uh, that speak Russian. So there are few languages and uh, it's the same test, but uh, only the um, 
logic is different and um, it's uh, according to the language but you have uh, you can have it in your own language i see Hocam bu psikometrik testten bahsetmiştik. Matematik, mantık ve İngilizce sorulan. Hı hı. Bu testi e, bu dört dilde almak mümkün. Çünkü bizde diyor göçmen çok yani hani sadece e, İbranice konuşulmuyor burada diyor. Arapça da konuşuluyor, İngilizce de ve Rusça da çok yaygın şekilde. Öğrenci hangi dilde bu testi almak istediğine karar verebilir. E, diyor. Yani e, dört dili de destekliyor. E, yes ma'am. It's very interesting because if you don't like you, this grade, uh, your grade in this test, you can wait uh, at least uh, six months before you uh, can have another test. So you can have, uh, it's not limited on time. You can have 10 times this test, but only two times per one year. I see. Yılda sadece iki kere alabiliyor. Altı ayda bir bu sınava girebiliyormuş bir öğrenci. Altı ayda bir tekrar, tekrardan bir sınav. Anladım. Yes. Okay. Uh, okay. So the last uh, term is annual salary. So it's approximately because uh, okay, but there is a gap between the salaries of, of novice teachers and experienced teachers, and it depends on how many courses and uh, to increase their uh, category, um, professional category, teacher has. So if they have more courses, they the salary will be higher, and also uh, from year to year uh, the salary is increased. So uh, novice teachers will have less than teacher who work for 20 or even 30 years in the system. But for example, kindergarten, elementary school, uh, and middle school, uh, their salary a little bit low, low, lower than uh, teachers of high school because we have two different reforms uh, for kindergarten uh, teachers uh, till middle school and uh, for high school. Uh, it's a different uh, reform, different system, but also high school teachers work a different number of hours. For example, uh, in the middle school, teacher will teach uh, in the class 24 hours if uh, it's a mother of little kids, it's 22 hours. And also they will have um, 12 hours more for uh, some work, for meetings. So it's 24 hours in the class teaching and 12 hours for uh, other needs. In high school, it also will be 24 hours, but uh, it will be uh, more hours for uh, approximately, uh, it's 16 hours more for other work, for a uh, checking test, for prepare a uh, lesson plans, for meetings. So uh, it's different, a little bit different uh, uh, amount of hours and it's a different salary. So for example, uh, it's $23,000 per year for novice teachers in kindergarten, elementary school, or middle school. And in high school, it will be a little bit more, uh, $29,000. I see. Hocam, yeni başlayan öğretmenler, burada lise ve e, anaokuludan ortaokula mm -hmm. kadar olan bölüm iki e, şekilde, farklı şekilde eğitildiği için farklı şekilde de maaş alıyor diyor. Aynı zamanda çalıştıkları saat sayısı da farklılaşıyor. O yüzden diyor, yani ilkokul öğretmenleri, ana sınıf öğretmenleri daha az derse giriyorlar. Aslında aynı saat derse giriyorlar ama ders dışındaki etkinliklere ayırdıkları saat daha az olduğu için bu kadar alıyorlar diyor. Başlangıçta 23 bin dolar yani yıllık e, ama e, lise öğretmenleri 29 bin dolara kadar çıkabiliyorlar. Tabi bu e, yıllar geçtikçe değişen bir şeymiş. Bakın zaten farkı da görüyoruz orada. Evet, evet. 23 bin başlayan durum 34 bine kadar çıkıyor. E, ana sınıfından ortaokula kadar ama lise öğretmenleri 41 bin dolara kadar çıkabiliyorlar. E, bu eğer Fazladan ders verilirse artabilen bir durum çocuk. Anladım. Ee, şey sorabilir miyiz? Kişi başı e, yıllık milli gelir nedir acaba? Hani oranlamak açısından? Uh, he's asking about the per capita income of the country. Uh, so <gülüyor> I didn't have a time to check it, but if you want, I will send it to, uh, later. <gülüyor> tamam, şu an ona bakmadım ama diyor bakarım isterseniz diyor mail atayım. <gülüyor> ee, neyse biz onu şey. <gülüyor> oranlarız. Dinliyoruz sevgili Stella'yı. Bu arada programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet. Yes, do you have anything to add? 
anything to add? No, I think it's not. If you have any questions, I will be more than happy to answer. Okay. Hocam sorunuz var mı diyor. Yani söyleyecekleri bu kadar e, konuyla ilgili. Ee, bir sorumuz yok. Zaten sunum sırasında aklımıza gelenleri sorduk. Ee, biz bize vakit ayırdığı için, ülkesindeki eğitim sistemini e, bize tanıttığı için çok teşekkür ederiz. E, görüşmek üzere diyelim. Thank you so much for your precious time. I think it's been a very useful uh, program to understand the Israeli um, education system and also be been familiar with your projects and we will definitely look at them. Thank you so much for being here. Uh, Thank you. And I hope the world will be open and then they, we can uh, visit one to each other and uh, uh, go in the world and have, uh, because a uh, lot of meetings between STEM teachers, uh, because it's so important for teachers to have an inspiration from uh, their colleagues in the world. But today Zoom, it's also okay. So thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Hocam umarım diyor bir araya gelme şansımız da olur. Sistem öğretmenlerinin böyle bir araya geldiği durumlar olur. Ee, her şey e, duvarlar kalkar e, diye dileklerini de iletti. Tabii pandemiyle alakalı. Hı hı, anladım kesinlikle. Ee, evet sevgili izleyiciler e, bir programın daha sonuna geldik. Bu programda İsrail eğitim sistemini e, ele aldık. E, başka bir programda görüşmek üzere esenlikler diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you.